Salut, salut! Ți-ai spus vreodată, dacă aș ști ce mă pasionează cu adevărat, nu ar mai trebui să lucrez nicio zi din viață. Hmm? Dacă răspunsul este da, bine ai venit în clubul nostru. Personal, am fost bântuit de această idee ani de zile, timp în care am căutat un răspuns încercând tot felul de metode pentru a-mi descoperi pasiunea sau uh, acel uh, ceva care să fie uh, atât de simplu și să-mi placă atât de mult încât să, să nu simtă niciun moment trecerea timpului. Și, în plus, să pot trăi din această pasiune și să-mi ofere o satisfacție enormă 24 de ore din 24. Mi amintesc că am citit sute de articole și cărți pe această temă, am completat o mulțime de teste de carieră, am discutat cu oameni din jurul meu, am fost atent la subiectele despre care vorbeam cel mai frecvent sau despre care căutam informații pe net și, bineînțeles, întorcându-mă la perioada copilăriei, am încercat să-mi amintesc ce doream să devin când voi fi mare sau care erau acele lucruri și activități școlare și extrașcolare la care mă pricepeam și care îmi plăceau foarte mult. Dar, din păcate, fără rezultate notabile, pentru că, de exemplu, în copilărie visam să călătoresc prin univers cu viteza luminii, dar ambițiile mele, evident că nu se potriveau cu tehnologia prezentului. Probabil că m-aș fi învârtit și astăzi în acest cerc căutându-mi pasiunea, dacă nu aș fi înțeles câteva lucruri extrem de simple. În primul rând că nu voi descoperi niciodată pasiunea sau pasiunile, făcând zi de zi aceleași lucruri și discutând cu aceiași oameni despre aceleași subiecte. Cum poți ști ce îți place dacă nu încerci lucruri noi? Hmm? De asemenea, am realizat că pasiunea și cariera nu trebuie să însemne neapărat unul și același lucru și nici nu este nevoie să se excludă. De exemplu, hai să dau un exemplu. Te poate pasiona psihologia sau comunicarea, dar geabul tău de resurse umane să-ți ofere interacțiune cu colegii doar în jumătate din timpul petrecut la birou sau mai puțin. Iar restul să presupună calcule, memori și rapoarte. Sau te poți dedica unei profesii, de la 9 la 5, unei profesii obișnuite, timp în care să faci tascuri administrative care nu sunt neapărat idealul tău, dar care să-ți ofere o atmosferă de lucru foarte bună, cu colegi simpatici și de la care ai ce învăța, iar remunerația să fie suficient de bună pentru a-ți acoperi facturile și pentru a te dedica în timpul liber pasiunii tale. Am mai descoperit și că găsirea și trăirea pasiunii reprezintă un proces continuu. Așa cum oamenii și tehnologia evoluează, pasiunile se pot schimba sau transforma, iar ceea ce ne place acum s-ar putea să ni se pară plictisitor sau irelevant peste 5 sau peste 10 ani. Un alt aspect important al pasiunilor noastre este că, dincolo de a afla ce ne place să facem, contează foarte mult și cum facem lucrurile în general. Și întrebarea mea este, aducem suficientă pasiune, energie, entuziasm și determinare în ceea ce facem în prezent? Sau suntem plictisiți, blazați de tot ceea ce avem de făcut, fie că este vorba despre mega proiectul companiei în care lucrăm sau despre un simplu sandwich. De foarte multe ori, oamenii entuziaști reușesc să-și găsească mai ușor pasiunea și să se simtă mai bine la finalul zilei, indiferent de contextul personal sau profesional în, în care se află. Ca în dilema păsărilor. Și iau. Ele ciripesc pentru că sunt fericite sau sunt fericite pentru că ciripesc? După acești mulți ani de căutări, de încercări și de proiecte în care am încercat să găsesc un răspuns la eterna întrebare care este cu adevărat pasiunea sau vocația mea, am ajuns la concluzia că, că sunt pe drumul cel bun, <laughs> dar evident că mai am de căutat. Așa că în această perioadă, dacă tot nu mergem afară, în exteriorul casei, poate folosim o parte din timp pentru a merge în interiorul nostru 
și pentru a căuta uh, răspunsuri la, la întrebări precum uh, ce mi-ar plăcea să fac în următorii 5 sau 10 ani dacă, de exemplu, aș câștiga la loterie? Sau cum pot aduce mai multă pasiune în ceea ce fac zi de zi? Sau cum îmi pot ajuta semenii făcând ceea ce îmi place sau schimbându-mi atitudinea față de ceea ce fac în prezent? Sau ce aș mai întreba? Am putea întreba ce abilități noi aș putea dobândi în această perioadă? Și tu și eu suntem capabili de lucruri incredibile atunci când direcționăm pasiunea, energia, timpul și celelalte resurse spre obiectivele pe care ni le stabilim. Fiecare dintre noi are propriul Everest de urcat, propriul canal al mânecii sau Atlantic de traversat, dar toate lucrurile mărețe din viața noastră presupun să ieșim constant din zona de confort. Adică să avem curajul de a lăsa în urma noastră țărmul, pentru că ambarcațiunile sunt în deplină siguranță în port, dar nu pentru asta au fost construite. Mult succes și amintește să faci minim 30 de minute de mișcare în fiecare zi. Te va ajuta să trăiești cu mult mai multă pasiune. Pe curând!